সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম শুভ বসন্ত রাজ টিভি নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিএলসিএস ইনস্টিটিউট এবং হসপিটাল নিবেদিত আজকে দিনে আগামী চিকিৎসা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আপনাদের সাথে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রয়েছে আমি রিজভি আহমেদ আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে কিডনি রোগের চিকিৎসায় স্টেম সেল থেরাপি সম্ভাবনা এবং প্রতিকূলতা দর্শক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি যুগান্ত করে আবিষ্কার হলো এই স্টেম সেল প্রতিস্থাপন সারা বিশ্বের চিকিৎসকগণ এই স্টেম সেল নিয়ে নিয়মিত গবেষণা এবং চিকিৎসা করে যাচ্ছেন এবং প্রতিনিয়ত আসছে নিত্য নতুন সাফল্যের খবর পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের চিকিৎসকগণ দর্শক বাংলাদেশের চিকিৎসকগণ স্পেশালাইজড বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে এই স্টেম সেল নিয়ে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন দর্শক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকে আমাদের ইনস্টিটিউটে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত জানিয়েছে এরকম একজন বিশেষজ্ঞ স্যারকে আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হয়েছেন ডাক্তার জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ সারওয়াজ স্যার স্টেম সেল এবং লেদার সার্জি বিশেষজ্ঞ চিফ কনসালটেন্ট বিএলসিএল ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল চলুন দর্শক আমরা দেরি না করে স্যারের সাথে পরিচিত হয়ে আসি আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন স্যার থ্যাংক ইউ ভালো আছি জি স্যার আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছু করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের স্যার আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় ছিল যে কিডনি রোগে স্টেম সেলের চিকিৎসাটা নিয়ে তো স্যার স্টেম সেল বিষয়টা নিয়ে আমাদের জনমনে আসলে অনেক রকম কনফিউশন রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাই যে আসলে প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে একবার বলা হচ্ছিল যে স্টেম সেল হয়তো গাছের কাণ্ড বা এরকম কিছু তো বিষয়টা আসলে আমাদের কাছে অনেকটা নতুন চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন না হলেও তা আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটা নতুন তো আমি সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে জানতে চাচ্ছি যে আসলে স্টেম সেলটা কি স্টেম সেল হচ্ছে মাতৃগর্ভে একজন মানুষ যখন জন্মের শুরুতে যেই কোষগুলো থেকে ভ্রূণের বিকাশ ঘটে এবং এক পর্যায়ে একটি পরিপূর্ণ একটা বাচ্চা সুস্থ সবল একজন বাচ্চা যখন ডেলিভারি হয় এই যে একদম শুরুর দিকে যে কোষগুলো থাকে সেই কোষগুলোকে বলা হয় আদি কোষ বা স্টেম সেল একেবারে শুরুতে জন্মের একেবারে শুরুতে বাবার কাছ থেকে অর্ধেকটা কোষ এবং মায়ের কাছ থেকে অর্ধেকটা কোষ এসে এক কোষে একটা জাইগোট ফর্ম হয় সেই কোষটা ধারাবাহিকভাবে এটা বিভাজিত হতে থাকে এবং কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে তো এক পর্যায়ে সেটা কি একটা কোষপিণ্ডের আকর ধারণ করে সেই পর্যায় পর্যন্ত যে সেলগুলো থাকে সেই কোষগুলোই মূলত একদম প্রাথমিক জি বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায় যেমন টোটিপটেন্ট স্টেম সেল আছে প্লুরিপটেন্ট স্টেম সেল আছে মাল্টিপটেন্ট স্টেম সেল আছে এবং ইউনিপটেন্ট স্টেম সেল আছে এগুলো নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত না গেলে আমার মনে হয় সেটা অনেক বেশি সাইন্টিফিক হয়ে যাবে সেটা সাধারণ দর্শকদের জন্য হয়তো এর চাইতে বেশি যদি ভাগ করে বোঝাতে যাই সেটা হয়তো বেশ কিছু ধরনের স্টেম সেল আছে যেগুলো কাজের সুযোগ আছে আর কি স্যার আপনারা সাধারণত কোন ধরনের স্টেম সেল নিয়ে কাজ করছেন আমরা মূলত এই স্টেম সেলগুলো মাতৃগর্ভে থাকার কালীন সময় যেরকম বিদ্যমান থাকে জন্মের পরেও মানুষের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় এই স্টেম সেলগুলো স্টোর হিসাবে থেকে যায় যেমন হাড্ডির ভিতরে যে মজ্জাটা থাকে অস্থি মজ্জা আমরা যাকে বলি সেটার ভিতরে থাকে চামড়ার নিচে যে চর্বি থাকে সেই চর্বির ভিতরে স্টেম সেল থাকে এছাড়াও বিভিন্ন অর্গানে সাপোর্টিভ সেল হিসাবে এই স্টেম সেলগুলো বিদ্যমান থাকে যাতে করে ছোটোখাটো ইঞ্জুরি এগুলোতে আমরা বাইরে থেকে কিছু বুঝবার আগেই সেটা ওই স্টেম সেলের মাধ্যমে রিপেয়ার রিজেনারেশনগুলো হয়ে এই আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ স্বাভাবিক করে রাখে আর কি তো আমরা যেটা নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে এডিপোস ডিরাইভড স্টেম সেল এডিপোস ডিরাইভড মেজ অ্যান্ড ক্যামাল স্টেম সেল হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে চামড়ার নিচে যে চর্বিটা থাকে এই চর্বি থেকে আমরা আমাদের স্টেম সেলগুলোকে বের করে নিচ্ছি এবং সেটা নিয়ে আমরা রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যয় করছি অর্থাৎ আমরা যে এখন পূর্ণাঙ্গ মানুষই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার পরও আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গা আসলে স্টেম সেলটা সংরক্ষিত সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় জি সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়
তো স্যার আমরা জানতে চাচ্ছি যে স্টেম সেলের কথা আপনি বললেন ঠিক কোন কোন রোগের চিকিৎসায় আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি সারা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে স্টেম সেলের ব্যবহার চলে আসছে দিনে দিনে নতুন নতুন অ্যাভিনিউ ওপেন হয়ে যাচ্ছে এবং আমার ধারণা আগামী দশ বছরের মাঝে এমন মানে ক্রনিক যে সমস্ত রোগ আছে যে রোগগুলো সহজে ভালো হবার নয় এই সমস্ত রোগগুলো অনেক কিছুটাই এই স্টেম সেলের আওতায় চলে আসবে এরই মধ্যে যেমন ধরেন পার্কিনসনিজম তারপরে আপনার অ্যালজাইমার্স ডিজিজ তারপর কসমেটিক সার্জারিগুলোতে বার্নের চিকিৎসায় তারপর অস্টিও আর্থ্রাইটিস রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তারপরে কিডনি রোগের ক্ষেত্রে লিভার রোগের ক্ষেত্রে সিরোসিস এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে স্টেম সেলের ব্যবহার সারা বিশ্ব জুড়ে হয়ে আসছে এখন এটা নিয়ে গবেষণা চলছে পাশাপাশি চিকিৎসাও চলছে রোগীরা সুস্থ হয় না যে সমস্ত রোগ গুলোতে সাধারণ এই রোগ গুলোতে এই চিকিৎসা গবেষণাও চলছে পাশাপাশি চিকিৎসাটাও চলছে অনেক ধন্যবাদ স্যার এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনার এই যে স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন বা প্রতিস্থাপনের কথা বলছিলেন তো এটা আসলে রোগীর কাছ থেকে আমরা কিভাবে কালেকশনটা করেন কিভাবে সংগ্রহটা করেন আমাদের এখানে আমরা মূলত যে চর্বি থেকে যে স্টেম সেলটা সংগ্রহ করছি সেইটা মূলত আমরা তলপেটের যে চামড়াটা আছে চামড়াটাকে আমরা লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে এই জায়গাটাকে অবশ করে নিচ্ছি প্রথমে তারপরে নাভির এখানে ছোট্ট একটা ছিদ্র করে সিরিঞ্জের মাধ্যমে টেনে কোনো কাটা ছেঁড়া নেই ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই কোনো কাটা ছেঁড়া ছাড়াই সিরিঞ্জের মাধ্যমে ছোট্ট একটু ছিদ্র করে ওইটা দিয়ে চাম পেটের ভিতর থেকে না চামড়ার নিচে যে চর্বিটা থাকে সেই চর্বি থেকে এক কাপ পরিমাণ চর্বি আমরা বের করে নিচ্ছি সেইটাকে আমরা ধাপে ধাপে বিভিন্ন মেশিনের মধ্যে প্রক্রিয়াজাত করে তেল আর চর্বিটাকে পৃথক করে ফেলে দিচ্ছি যেটুক বাকি থেকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টেম সেল জানতে চাচ্ছি যে রোগীদের শরীরে আসলে কিভাবে আপনার প্রয়োগটা করেন এইটা হচ্ছে কি মানে বিভিন্নভাবেই প্রয়োগ করার একটা ব্যবস্থা আছে আমরা যেমন শিরাপথে প্রয়োগ করতে পারি আমাদের একদম শুরুর দিকে আমরা যেটা করে আসছি যে আমরা সরাসরি রোগীকে শিরাপথে স্টেম সেলটাকে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছি যার ফলে এটা রক্ত স্রোতের সাথে মিশে গিয়ে সারা শরীরে স্টেম সেলটা ছড়ায় যাচ্ছে তার একটা অংশ বিশেষ কিডনিতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে অতি সাম্প্রতি আমরা যেটা আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে যোগ করেছি সেটা হচ্ছে অ্যানজিওগ্রাম যেভাবে করে সেইভাবে আমরা রক্তনালীর ভিতর দিয়ে গিয়ে সরাসরি দুই কিডনি আক্রান্ত দুই কিডনিতে আমরা এই স্টেম সেলটাকে রক্তনালীর ভিতর দিয়ে দিয়ে আসছি হ্যাঁ সরাসরি দিয়ে আসছি যাতে করে কিডনিতে বেশি পরিমাণ স্টেম সেল কিডনিতে সঞ্চালিত হতে পারে যেতে পারে অনেক বেশি অনেক বেশি পরিমাণে আসলে আউটপুটটা পাওয়া যায় তো স্যার এরপরে যে কথাটা চলে আসে যে আসলে সবার জন্য প্রযোজ্য কি না যারা ধরুন বয়স্ক কিংবা যাদের হার্টের সমস্যা আছে হ্যাঁ কিংবা ডায়াবেটিসের সমস্যা আছে তো তাদের জন্য আসলে এটা উপযুক্ত কি না এইটা আসলে একটা খুব জটিল একটা কোয়েশ্চেন এটা যে কোনো অপারেশন এটা শুধু স্টেম সেলের ইস্যু না আপনি অতি সাধারণ আর নিয়ে একটা খুব সাধারণ একটা অপারেশন ওইটার বেলা এই অপারেশনটা করতে গেল পিত্তথলির পাথর অপারেশন ইদানিং এটা খুব সহজ একটা অপারেশন কিন্তু এই অপারেশনগুলো করতে গেলেও আমাদেরকে দেখা যাবে যে আমাদেরকে অনেক কিছু বিবেচনার মধ্যে আনতে হচ্ছে রোগীর হার্টের কন্ডিশন কেমন রোগীর ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণে আছে কি না রোগীর প্রেশারটা নিয়ন্ত্রণে আছে কি না এইগুলো যখন একটা সুস্থ সুষ্ঠু একটা পর্যায়ে থাকবে তখন রোগীকে স্টেম সেল দেওয়া যেতে পারে ধন্যবাদ দর্শক আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে 
কিডনি রোগের একেবারে যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেটাকে আমরা সিকেডি স্টেজ 5 বলি ওই ক্ষেত্রটাতেই গিয়ে রোগীকে ডায়ালাইসিস দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে সাধারণত সপ্তাহে কাউকে তিনবার বা কাউকে দুইবার করে ডায়ালাইসিস দেয়া লাগে তো সেই ক্ষেত্রগুলোতেও আমরা স্টেম সেল দিয়ে আসছি এখন এবং বেশ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে আমরা এই যারা ডায়ালাইসিস শুরুতে করতেন তাদের বেলায় আমরা স্টেম সেল দেওয়ার পর তাদের বেশ কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে ইমপ্রুভমেন্ট বলতে ধরেন এমন হয়েছে যে যারা সপ্তাহে তিনটা করে ডায়ালাইসিস দিতেন তাদের বেলায় এখন সপ্তাহে হয়তো দুইটা করে লাগছে তারপরে দুইটা দুইটা থেকে কিছু দিন আরও কিছুটা ইমপ্রুভ করলে হয়তো আমরা সপ্তাহে তিনটা তিন দিন পর পর ডায়ালাইসিসের কথা বলছি আরও একটু ইমপ্রুভমেন্ট হলে সব চার দিন পর পর ডায়ালাইসিসের কথা বলছি এভাবে ডায়ালাইসিসের যে গ্যাপটা এটা রোগীর শারীরিক অবস্থার সাথে ম্যাচ করে আমরা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিয়ে এই ডায়ালাইসিসের পরিমাণটা কমায় নিয়ে আসতেছি আমরা আরও একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আপনারা আমাদের যে হসপিটালের যে টেলিফোন নাম্বার আছে সেখানে যোগাযোগ করে আপনি আমাদের সাথে সরাসরি রোগী নিয়ে এসে বা রোগীর কাগজপত্র নিয়ে এসে আমাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে দেখায় গেলে আমরা ওনাকে একটা ওনাকে অবস্থা বুঝে অবস্থা বুঝে আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারব যে ওনাকে স্টেম সেল দেওয়া যাবে কি যাবে না উনি যদি স্টেম সেল দেওয়ার মতো উপযুক্ত থাকে ওনার সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো ওনাকে স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা করতে পারবো অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়ে গিয়েছেন তো স্যার আমরা আসলে আজকের আমাদের যে বিষয়টা ছিল যে কিডনি রোগের চিকিৎসায় মূলত স্টেম সেল নিয়ে কথা হচ্ছিল তো আমি জানতে চাচ্ছি যে কিডনি রোগের চিকিৎসায় কখন আসলে আপনারা দেন বা কখন এটা উপযুক্ত একেবারে কি নষ্ট হওয়ার পরেই দিতে হবে এই এই ক্ষেত্রটাতে একটু খুব সহজ একটা হিসাব সেটা হচ্ছে আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলি যে কোনো একটা ক্যান্সারের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন একেবারে আর্লি স্টেজে যদি ক্যান্সারটা ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু সেই ক্যান্সারের মতো একটা ভয়ঙ্কর রোগও কিন্তু নিরাময় হ্যাঁ সার্জারি করে হোক সাথে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দিয়ে এই ক্যান্সারটাকে কিন্তু নির্মূল করা সম্ভব কিন্তু ওই একই ক্যান্সার যদি অনেক অ্যাডভান্স হয়ে যায় শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায় পড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সার্জারি করার অপশনটাও থাকে না আর চিকিৎসা করেও খুব বেশি একটা ফল পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে এই জন্যে আমি বলবো যে যদি আমাদের যত আর্লি স্টেজে আমরা কিডনিটাকে কিডনি রোগীকে চিকিৎসা করতে পারব তত রোগীর ভালো হওয়ার সুযোগটা তত বেশি বেড়ে যাবে সম্ভাবনাটা রোগীর ইম্প্রুভমেন্ট হওয়া বা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাটা তত বেশি বেড়ে যাবে আর যারা অলরেডি ডায়ালাইসিস করছেন তারা অলরেডি স্টেজ ফাইভে আছেন মানে অলরেডি কিডনি রোগের সর্বশেষ পর্যায়ে আছেন এই পর্যায়ে দেওয়া যাবে না কথা তা না এবং এই পর্যায়ে দিলে তার কোনো লাভ হবে না কথা সেটাও না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তাদের বেলায় হয়তো সময়টা একটু বেশি নেবে একটু ধীরে ধীরে হয়তো তাদের আপনি বলছিলেন যে যাদের হয়তো সপ্তাহে হয়তো তিনটা করে ডায়ালাইসিস নিতে হচ্ছিল এখন হয়তো দুটো বা একটা এটা একটা খেয়াল করে দেখবেন যারা ডায়ালাইসিস করেন একমাত্র তারাই ডায়ালাইসিস করার কষ্টটা বুঝে থাকেন কাজে সেক্ষেত্রে যার বেলায় সপ্তাহে তিনটা করে ডায়ালাইসিস লাগছে তার যদি সপ্তাহে একটা করে ডায়ালাইসিস লাগে এর তার যে অর্থনৈতিক এবং তার যে মানসিক একটা প্রেশার সেটা যে কতটা রিলিভ হয় সেটা একমাত্র উনিই ভালো বুঝতে পারবেন